，哎呀，华大夫，华大夫，华大夫，华大夫，快点，大帅哥，华大夫，大帅，大帅，你醒醒。大哥，曹仁啊，今日战事如何？总算顶住了董兵的攻势，亏了城墙险势，才重创了董兵。近几日应该不会有强攻，应该可以稍微休息一下。董兵受创，必会重新集结。这几日你只需要注意两件事情：第一，城内的状况；第二，紧闭城门。聚守不战。诺。哎，大帅，我是袁华。华东，哎，哎，别动。醒来就好，伤口我已经帮你处理了，你放心吧。我一定会治好你的，啊！谁叫你是我的好兄弟呢？好好休息啊，啥也别想多了啊！回娘，来，你陪我喝。哎呀，别喝了。这不是没有麻醉药吗？我看到大伙儿们痛苦，我这心里头难受。你别喝了，别喝了，给我。你知不知道我为什么要喝这么多酒？为什么？我一直想尝试，人喝多了，人的肉体究竟能够承受多大的疼痛？慧娘，你帮我一个忙好不好？帮你什么？哎，待会儿我喝到不省人事的时候，你就用他们来扎我。你疯了？哪有拿刀扎自己的？这不是没有办法的办法吗？那也不能为了治病不要自己的命啊！你说你帮还是不帮？我不帮。我知道你不帮。嗯，那酒。你别喝了。你不帮我就喝酒。原话，好了好了，我帮你，我帮你还不行吗？啊，你把刀给我，给我啊！你要说话算话。好好好，我帮你，我帮你。给我！你不许骗我，咱们说好的。我帮你，你放心。在我喝的不省人事的时候，你再扎我啊！好好。别喝了，原话。好啦，你已经喝的够多了。曹操，曹孟德，都十几天了，你像个乌龟一样躲在城里，算什么英雄好汉？你们乔俊没有爷们儿吗？有种出城与我痛痛快快打一仗！我大军不日即将到来，不想死的就赶快出城投降，何必跟着曹操
一起上黄泉之路呢。夏侯勇，大难在即，好刀已经不多了，你还在这儿造孽，忘了上次挨打的教训了。干什么干？县令，你公然与叛贼曹操反抗朝廷，还不赶快开枪投降，用曹操的人头立功赎罪！兄弟，你的肉已经腐烂了，必须把它割掉，你的伤口才会好。华大夫，我死也不罢手，死也不罢手。华、啊、东，大帅，我在呢。我怎么样？严重吗？啊！啊！还好，不严重。大帅，你一定要撑下去啊！我会想办法救你的。哎，华佗，哎，我信你。他他他他，华大夫，兄弟，兄弟，我我，华大夫，你撑着点，撑着点。兄弟，师兄，让开！老爷，师兄，师兄，老爷，我叫你让开！爹，爹，爹，我不是你爹。哎呀，好，好，好，你不是我爹，那你总是大夫吧？我有事找你。你找我何事啊？我想借你的麻醉药。胡闹！你又要惹什么祸？哎呀，我没要惹什么祸。伤兵们的伤口都在化脓，如果只是用药敷的话，是解决不了问题的。我想给他们手术，想借你的麻醉药。哼，上次出的事你忘了吗？啊，这药我们叫它麻醉药，可其实它压根什么都不是，剂量、效用、实际如何都不知晓。服用后能不能正常醒来，没人担保。哎呀，好了好了，咱们也不能见死不救吧。哎呀，这个不是见死不救，一个好的医生是不能感情用事的，一定要量力而行。毕竟，病人将性命托付，一定要慎之又慎啊！爹，我们身为大夫，我们不能前怕虎后怕狼的。您因为这样耽误了多少时间，而病人都死了。您从小不是教育我们，我们行医就是要以人为本吗？如何行医，还轮不到你在这说三道四？你给我滚！哎呀，爹，我就是想借麻醉药。哎呀，给我滚啊！给我我就走。来人，把他给我轰出去。等一下，爹，你从小看着我长大，你很了解我的个性。如果说我为了自己，我是不会求你的。可今天不同，你知道吗？刚才有个伤兵，就死在我的面前。你知道我心里有多难过吗？爹，就算我求你，你把麻醉药给我好不好？我是说。不是不给你，而是这个药没你想象中那么有效啊！这些道理我都懂，可问题的关键是，你把麻醉药给我，可能会死人；如果你不给我的话，可能会死更多的人。那，你真的不怕？我怕什么呀？啊，我想不了那么多了，在我眼里只有救人。好，我给你，不过，药给你。
把这冲泡好的麻醉药先喝了。师傅，您这是？麻醉药，就是上次医死人那个药。上回那个人不是没死吗？上次那是侥幸，你们还不长记性？哎，大人，完了完了，这些药没法用了。爹，家里还有吗？我去取。这就是全部，哪里还有啊？你太过分了！你知不知道，你刚才倒掉的是救命的药啊！救命的药，你有何把握？当然有，几成？哪怕只有一成，那也是仅存的希望了。你的方法闻所未闻，本官无意陪你胡闹。别吵了，我相信华多。反正唐叔都是个死。来吧，大帅。既然你信我，好，我来做。出什么事，我来负责。原话，爹，别说了，我决定了。那就来。列祖列宗在上，华佗虽被我逐出家门，但不管怎么说，他也还是华家的香火。若他因此而有所闪失，我如何面对列祖列宗啊？求列祖列宗保佑华佗，保佑他能躲过此劫。大帅，咱们开始吧。啊，放心吧，有我在。是不是死了？大帅，大帅，怎么样？死了，死了！什么？啊！华佗，你把我兵卒给噎死了，该当何罪？来人，将华佗拖出去，以命偿命。诺诺，大人，大夫不是神仙，不能治好所有人，治好所有的病，还望大人开恩啊！是啊，大人，大人，华佗也是为了治病救人呐、啊。治病救人，有把握才是治病救人，没把握是恣意妄为。啊，大人。倘若因此定罪的话，恐怕没人敢来军中给伤者治病了。现在大敌当前，正是用人之际，军中不能没有大夫啊！我知道华佗他是无心之失了，他刚才还信誓旦旦的说能医好人，结果呢，医死人了。华佗，你少做那些标新立异之事，踏踏实实救人才是正道。
我一些抚恤金，厚葬大栓。啊，是。大栓，我对不起你，大栓。做大夫的只是人，我们不是神仙，我们不可能治好所有的人，医好所有的病。生老病死，是我们大家的宿命。身为医者，要不畏艰难。今天我们治不好的病，我们想办法，改天把它治好。今天眼睁睁看着死去的人，我们也要想办法。让这种事情不要再发生了，元化，你现在不光是元化，你还是个大夫。你看看那些伤者，他们现在需要的是大夫，不是一个遇到事情就后退的怂包。啊，元化。你这个没用的东西，起来！我们华家的脸都被你给丢尽了。吴成说的对，救人要紧，遇到这点事就气馁逃避，不知道迎难而上，只知道痛哭流涕，又有何用这是麻醉药方，你拿着。虽然尚不完善，但多少有些用处。你若真拿大栓当成你的朋友，你若还算个男人，就要振作起来，立志研制出麻醉药。也算大栓没有白死啊。连白饭都没得吃了，是啊，再这样下去，连路都走不动了，还打什么仗？就是，是啊，这还没等打呀，咱就得饿死。哎，根本吃不饱啊！你看，你看，这，哎，嗯。没吃就去看伤兵啊！啊，城里缺粮少药的，又死了不少伤兵，我得回去看看。你等等，你看你那鞋都磨成什么样了，还穿、啊？还能穿？你能将就我可不行，别人看你穿成这样会戳我脊梁骨的。来、嗯，这是刚给你做的，换上。嗯，还挺合适的。拿着，路上吃。好，谢谢。啊。那我先走了，快去吧。嗯。
。这，我说师傅，这是米粥吗？对啊，这只见粥，没有米啊。哎，行了行了行了啊，别挑三拣四的了。董兵都围城两个月了，哪还有什么军粮啊？今儿有口汤水喝就已经很不错了，说不定啊，过几天就没有这汤水喝了。不是师傅，你要是每天给咱们吃这个。哪有力气啊？没力气怎么打仗啊？对呀、啊，这怎么打仗？打仗没力气了。你觉得这仗还能打吗？城外董军的援军已经陆续到达了，比咱们整整多十倍呢。这不是鸡蛋碰石头吗？啊！大人呐，我昨天交给打翻师傅那几句，怎么样？多派一些人，多放一点风，这样以后，是投降董军，还是夺了曹操的兵权，这些士兵，都不会觉得大惊小怪。放放口风，探探民意，大人果然高见呐！现在城内军粮紧缺，医药不足，城外董兵却是越聚越多，破城之日指日可待。现在兵卒吃不饱，情绪很大，再拖个三两天，等着怨气越积越深，我就会安排他们去问曹操借样东西。哎，借什么东西啊？多等两日，你会知道的。东门城墙修复的如何？大哥放心，一切已安置妥当。只是，只是什么？将士们两个月没有见主帅了，有点儿。<笑>这还不简单？我这就到营中转上一圈。哎，夏侯勇何在啊？高驾称病，在家养病呢。好，准他三日休假，修身养性。元化，你也尽力了，不用难过。哼，我发誓，我一定要研制出麻醉药。好，大人，别人说能研制麻醉药，我不信。你说我真信。<笑>你腿伤还没有痊愈，你怎么出来了？我来看看大家。曹都尉，曹都尉，大家都躺下吧。我是一直忙于战事，很少来看望大家。就是想跟大家在一起闲聊闲聊啊！谢谢谢谢各位。要不了几天，你就可以恢复了。哎，我说，我有个偏将啊，叫夏侯勇，听说他生病了。你若是有空，就到他家去看一看。行。什么？曹操命华佗去给夏侯勇看病？对，这华佗一去便知，那夏侯勇乃是。称病躲避呀、啊，这目前夏侯勇刚刚联络了几个与之交好的曹兵将领，尚不足以成气候。如果被曹操知道的话，此事不妙啊！啊，那怎么办呢？咱们给华佗来个先礼后兵。至于他是什么命数，看他自己怎么选了。大哥，嗯，什么事？尔等先下去吧。诺。大哥，昨日一个夏侯勇，今日和他好的东营五个偏将，也都纷纷告假。我看这小子是想造反了吧？可有实据？要有真凭实据，我早就宰了他了。你呀、啊，就爱鲁莽行事。嗯，你可知？我为何派华佗前去给他治病？莫非，乔俊县令一直不是真心抗董，现在趁我腿伤之时，定会劝说壮士投降。哼！若夏侯勇再无病告假，我定要拿他杀一儆百。华先生，我的病几日能好？真有意思，夏侯将军，你身体好得很，根本没有病。当真没病？你在浪费我的时间。你的意思是说我夏侯勇称病告假了啊？既然曹操派我来给你看病，你有病我就治，你没病我就拍屁股走人
。至于曹操那边，我会实话实说。你走出这个门口试试。啊，夏侯勇将军，花大夫前来为你看病，岂有如此待客之道啊？花大夫，医者非神，有些病可能表面看不出来，但是患者痛楚唯有自知。我这样说对不对呀、啊？县令大人，你说的对呀、啊，这种情况确实有可能。那既然如此。华大夫如何回去复命、啊？我会说，经我话多诊断之后，夏侯将军确定没病，但也有一种可能，夏侯将军的病只是我华佗没有办法诊断出来。说实话，这种可能几乎没有。哎呀，华大夫，我欠缺考虑。你是医生，如果刚才我言之有理。但你果真如此汇报的话，曹都尉一定以为夏侯将军是贪生怕死，故意称病躲战。县令大人，曹操怎么想跟我没关系，我要做的就是实话实说。你，嗯，啊啊，原话，原话，呃，原话。这是县令大人的一点心意，没有别的意思啊，就是夏侯将军呢，近日身体有些倦怠，不想入军，也怕曹都尉呢心中起疑，所以想让你从中说和，免得一场误会嘛。你呀、啊，你呀、啊，大师兄，你真的是死性不改啊！呃，我，你的意思是说，让我跟曹操说谎，跟你们同流合污？阿托，我等好言相劝。是想大事化小，小事化了。要么你收下银两，闭上嘴；要么你自己想想。大人息怒，大人息怒，我在劝劝师弟啊。月华呀，现在你也是知道的，曹操伤病卧床，眼下的局势，外有董兵围城，内有老老少少，县令作为我们乔郡的父母官，也得为百姓的后路着想啊。哼、嗯。我看是你们贪生怕死，想投降吧？哼，对不起，面对董兵，我华佗宁可掉头，也绝不低头。好一个有气节的破郎中！你嘴上说的轻松啊，敌强我弱，不是光靠嘴就守得住的。所以说嘛，守得住是英雄，守不住是狗熊，哪怕死。你要死的光明磊落，你想死我不拦你，但是城中百姓会怎么样啊？跟着曹操做刀下之鬼啊！有话有话，我跟你直说了吧。夏侯将军已经联络了曹操的将领，打算今日兵变，而且要扣住曹操，然后再由县令交给城外的董兵，不费一兵一卒，不死一人一命，方可解乔郡之围呀、啊！大师兄，你别说了，要想让我跟你们同流合污，免谈。华佗，两条路摆在你面前，一就是拿钱走人，第二就是走黄泉路。那你还是让我去死吧。哎，原话，大人息怒，自己选。哎，大人息怒，大人息怒。那个，那个，他呢？虽然是头倔驴，但还是听我这个大师兄的啊。你不用再劝我了，再劝连你一起处置。事到如今，不得已而为之。今天不是你死，就是我亡。先下手为强。原话，原话。怎么，又是刀抹脖子是吧？我死很容易啊，就怕我前脚死了，你们后脚就跟着来报道了。你什么意思？什么意思？我来的时候，曹大人呢？他跟我说，啊，来给夏侯将军治好病，马上回去报告。如果你们杀了我，我回不去的话，这不是明摆着告诉曹操，你们杀人灭口，说明那夏侯将军根本没有病
，到时候恐怕董兵还没有进城，你们的人头啊，已经挂在城门上了。大人，寡头虽然该死，但他说的也有道理，咱们如何是好？呃，大人，夏侯将军，呃，我有一个办法可以救二位的性命。不过，事成之后，要感谢我的救命之恩。哎呀，少废话，快说、呃！开个玩笑，开玩笑，大人息怒啊！哎，我呢，标记呢，呃呃，只要华佗不死，就能解曹操的疑心。呃，然后华佗只要不说话，我们就大功告成了。所以说，我们。不用杀华佗，我们只要，只要灌酒。嗯，对，灌酒。来人，拿酒，给他灌酒。诺、no, ，慢。这么好的酒，不用你们灌，我自己来。说这华佗哈，他真是不知好歹，大人都都给他机会了，他依然死相，他他就活该受罪。你如果是来帮华佗求情的呢，你就此打住。啊啊不不、啊，大人，我不是替他求情，我是在为大人想万全之策呀。我们呢，其实可以把华佗先关进大牢，然后呢，等兵变，曹操被杀之后，我们再把他放出来。这样啊，既可了您心愿，又可为侨军的百姓呢留一名好大夫。我们已备不时之需啊！胡半仙儿啊，胡半仙儿，那个华佗平日常戏弄于你，你还帮他说好话？我我我不是帮他说话呀，大人。我是替您着想啊！哎，不必了。那个华佗平常对我多有不敬，我早就想惩治他。就让夏侯勇杀死华佗，那夏侯勇就没了退路了，就可以真心为我所用，发动兵变，囚禁曹操。可是，可是什么？没什么可是。曹操，你当日杀掉董彪，拖我入水。为其人之道，还治其人之身，托你偏将下水。你呀、啊，啊，给我老老实实的，若走漏了半点风声的话，明天河里面就会有两具尸体。两，啊啊啊！明白。爹，我回来了。明星啊，你怎么总是不听话，不在房里面养病？到这儿来做什么呢？我听说曹操受伤卧病在床，担心前方的军心不稳，所以过来问问。没事，一切安好。喜林，扶小姐回房间。哦，是。快。胡大夫，嗯，县令大人有令，今日不许你出门半步。我我我肚子疼，我要出宫。肚子疼也不行。不是，那那那我那我这怎么办呢？我，嗯嗯，你不是要出宫吗？啊，我这请吧。哎，这是，请吧，请啊。啊，行。
西盯好了，再过个时辰，天黑透了就动手。诺好。怎么办呢？我该怎么救他呀？把那桌子摆到这边的窗户下面。哎，小姐，为什么要把供桌摆到这个窗户下面啊？战事不休，死伤无数。最近啊，县衙里面阴气太重了，经常有人生病，所以，我找人算了一卦，今晚要在这个方位摆上供桌，焚香祭奠。这样，才能平息冤魂，让他们离开县衙。哎，快快快，把供果摆上，摆上，啊，快点，让这些孤魂野鬼们吃饱喝饱，宅邸不扰啊，宅邸不扰。再见。是官逝者亡灵小姐，为什么要把供桌摆到这个窗户下面啊？窗户。麒麟，嗯，你说他们不会乱说吧？哎呀，别说他们了，我要不是提前知道你要演这出戏啊，我也吓得够呛。哎，我也只能帮他到这儿了，剩下的就看他的命，他的造化了。小姐，恕我多句嘴，刚才在县令书房，你无意中听到他要杀华佗，你为什么不当面去求县令大人呀？爹爹这次要杀华佗，并非寻常。今日的事情已经牵连到了曹操了。若是我以县令之女的身份去救他，这其中的错综复杂，恐怕会连累到爹爹。可若是我去求爹爹，他肯定不会愿意，还会把我关在房中。这样的话，不仅救不了华佗，就连刚才咱们的自由出行都不行。那就更没有办法了。那既然你心里还惦记着他，就应该正大光明的去救他呀。像你今晚这样费尽苦心的，他也未必能知道。我不求他知道，只求他平安。你不恨他了？恨？那这这又是何必呢？你心里惦记着华佗，嘴里又骂着华佗。这要是我呀，我别说了，你不是我。这样，你一会儿啊，偷偷的，不要让别人发现，就看看那胡半仙，是不是明白了我的意思。哎，小姐，你怎么知道胡半仙要想办法救华佗的？我在书房听到了他求情，我相信，这人心都是有善根的。我为他祈愿，希望老天能帮他
。奇怪了，嗯，胡半仙都坐半天了，好像屁股都没挪一下。管那么多干嘛呀？只要他不出这个门，能给县令交代，不就行了吗？无成，无成，无成，快快,快去救元化呀！他把萧浩勇关在柴房，马上就要沉入河中了。嗯，这这这，这个，这个，这个是夏侯勇写的投降信，还有其他将领的手印。如果是再不行。就拿这个威胁夏侯勇，一定要让他放了原话呀！我，我是从窗户翻出来的，现在我马上要翻回去，要是让县令大人知道，我就完了。这这个原话，这个原话，平时虽然对我不够尊重，但是毕竟是我师父的一根独苗啊！我我能做的就这些了，我走了。啊！哦哦，对了，此事千万不能跟师父讲。